Els dos amants s'havien de veure al bosc, lluny de tothom, lluny de les mirades del vescompte i dels seus homes. Un dia en Vallonrat es va assabentar que l'Elisenda i el fill del vescompte s'estimaven. Va anar a buscar-la a un bosc. S'hi va acostar, a poc a poc, sense fer soroll. Si n'han descobert, això podia representar la seva mort, saps? Per això, cada vegada que es veia les soles era com si fos l'última vegada. Cada instant, l'últim instant. Cada petó, l'últim petó. La va besar. I mentre la besava... li va clavar la daga. Si no era seva, no havia de ser de ningú. Que fill de puta. Sí, sí. Clar, el crim va ser descobert i perseguit ell va haver de fugir a les muntanyes i des d'aleshores es va convertir en un banduler que arrasava per allà on passava. Ei, Joan! Què tal? Jordi. Jordi, Jordi, perdona'm, Jordi, sí. És que amb tanta gent al meu voltant se'm confonen els noms, no? I sé què, com va això, Jordi. Bé, molt bé. La Isabel, l'alcaldessa, em diu que et demani disculpes que no ha pogut venir. No, 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 no passa res. Mira, saps què et dic que fins i tot millor. Els polítics que facin política, que nosaltres, la gent de la cultura, ja fem la nostra, eh? Un festuc. I què, com va, com va tot aquest tema dels figurants que vam comentar? Bé, 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 no ho vaig fent. Ah, perfecte, 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 perfecte. Mira, ei. Et presento en Màrius Guillón, que farà de Guillem de Vallonrat. Encantat. La Marina Artigas, que farà de l'Hisenda. Hola, què tal? En Jota, el meu ajudant. Hola. En Darío, que és de producció. Hola, què tal? I en Ripollès, l'encarregat de la direcció artística. Ell és en Jordi, el representant de l'Ajuntament, i la meva mà dreta ben del pla. Ei, el rei dels figurants, eh? Molt bé, si us cal alguna cosa, només m'ho hauré de dir. Sí, doncs mira, ara que ho dius, una copeta m'aniria molt bé, saps? És que tinc una... Marcela! M'estranya, no pares de menjar pistatxos. Sí, Quina colla de farandolers! Sí, sí, tu, però l'Artigas està boníssim, eh? Sí, sí, està millor que la tele, eh? Sí. Quina sèrie feia d'aquesta noia? No ho sé. Sí, hombre, en la telenovela feia de taxista, però portava una doble vida. Feia crític perquè li havien d'operar el seu fill, saps? Bueno, un paper de fer cojones, eh? Quines tonteries que s'inventen els guionistes, per favor. És primer podem anar a l'hotel, si voleu, acomodar-vos, i després venim a fer el càsting. Escolta, qui és aquell d'allà? Sí, el de la Bàrbara. Ah, és en Julià, el veterinari. És increïble. Què? Té una cara absolutament típica del segle XVII. Vols dir? El vull a la pel·lícula, fitxa'l. Què tens? Ja està bé, ja està bé. Gràcies. Hola, està ocupada? Em dic Alícia, que és la Marina, oi? Benvinguda, anem del pla. Què és? Un autògraf. No és això el que vols. No? Doncs aleshores, què vols? És que estic estudiant el guió. Perdó, no ho sento. No et volia molestar, eh? És que volia comentar-te una coseta. Tinc una botiga de roba al poble i és de dissenyadors catalans. Vull dir que si necessites qualsevol cosa, doncs pots passar per la botiga. Segur que t'encantarà. Potser sí, ja veurem. Mira, et deixo l'adreça, eh? Té. Aquí la tens. Tenim una roba preciosa. Moltes gràcies. Bé, doncs no et molesto més, eh? Encantada. Me l'emporto, eh? Adéu. Adéu. A veure, l'aixada s'agafa així, eh? Amb fermesa, però sense fer gaire força. L'alcem sense anar gaire enrere i l'acompanyem a la baixada. Sí? Sí, sembla que ja ho he entès. M'ho deixes provar? Sí. No, molt malament, oi? Home, es tracta de remoure la terra, no? Sí. Espera, estava pensant... Ja veuràs. No et fa res, oi? El què? No, mira, que així podré imitar el teu moviment. Ah. Veus? Sí. Ah, això! Bé, bé, bé. Veus? Ah, això! Em sembla que ja ho estic agafant. Ah, està! Ah! Deixa la noia. Hola, pare. Li estava ensenyant a fer servir l'aixada. Ja els ensenyaré jo a fer servir l'aixada. Tu, si vols, pots anar a casa a estudiar. Sí? Segur? Sí, sí. Per mi, perfecte. Per mi, també. Adéu. Adéu. Bé, agafa-la. Agafa-la. Tu també. Vinga, tots dos. Sí, espera, espera. Que... Vull prendre nota. Hi ha un detall que puc incorporar al personatge, saps? No, no, deixa't estar de notes i de detalls i agafa l'aixada, que no puc perdre massa temps. Mira, agafa-la, agafa-la ben fort. Així? No, aquesta mà, allí. Així, ben fort. I l'altra, aquí. 
Ben fort. Ara impulsa't cap amunt i vigila, no et facis mal, eh? Cap a l'espatlla. Ai! Vinga, vinga. Amb força, vinga amunt. Tornem-hi. Així. Molt bé. Molt bé, molt professional, eh? Us porto el dinar, eh? Ui! Perfecte. On ens posem? Mira allà, sota aquell arbre. Hi ha una bona ombra i estarem solenya. Adeu. Apa! Bueno, quina enveja, eh? Ja he vist com li ensenyaves a agafar l'aixada. Enveja per què? Tu saps la d'homes que donarien el que fos per arrombar una dona com aquesta? Campeón! Ui, hola! Hola! Que bé que hagis pogut venir. Justament ens acaben d'arribar uns jerseis preciosos. Sí. Aquest està bé. Ah, sí, sí. Ui, però aquest és preciós. Sí, i tant. Escolta'm, te'l vols emprovar, eh? Però, Alicia... Sí, un moment, Berta. No, no, un moment, un moment, Berta. Mira, allà ja l'han provat. Perfecte. Passa. Però què fas? És el vestit de l'Elisabet? I què? Com que què? I si li agrada? Però i què volies que li digués? Oh, no, és que ja està venut. A veure, Berta, ens interessa que la Marina Artigas s'emporti un vestit, eh? No una decepció. Oh, sí, sí. Nena, nena, estàs divina. M'encanta, és genial. Oi que sí, Berta? Sí, molt bé, molt bé. Queda molt bé. Escolta, és que sembla que l'hagin dissenyat especialment per tu. Te l'has de quedar. Perfecte, eh? Doncs no se'n parli més, és per tu. Va, doncs sí, genial, me'l quedo. Escolta, abans de canviar-te et faria res que et fes una foto de record? Ah, no, és clar, cap problema. Pots posar-te per aquí, si vols. Sí, aquí, així sortirà al fons la botiga, eh? A veure... Espera, així, així. Molt bé. Espera, ara una de primer pla, així. Ah, molt bé, moltes gràcies. I què li diràs a l'Elisabet? Ai, no et preocupis, ja m'inventaré alguna cosa. Oh, és clar que em preocupo, Alicia. Això que has fet no està bé. Escolta, si no et sap greu, ens encantaria que ens signessis la fotografia, eh? No, i tant. Quan la tingueu impresa, m'aviseu. Molt bé. Doncs moltes gràcies. A tu. Adéu. Adéu, adéu. Alicia, no ha pagat. Escolta, ja pagarà quan signi la fotografia, no? Ai! Hola, perdona. M'agradaria parlar amb tu una estona. Seu, seu, seu. És que volia dir-te que que no podré continuar fent aquestes classes amb Màrius. No tinc molta feina. Però que no et vas oferir tu a fer-ho, m'han dit. Sí, sí, però... Mira, amb franquesa, potser és que no tinc prou paciència. Avui he estat a punt de fotre-li un planter d'enciam a la boca, és que no calla ni sota l'aigua. Tomàs, no m'ho pots fer, això. Et necessitem. No, no, de veritat no puc, no puc. Va, només un dia més. Vinga, va, fes-ho per mi, només un dia. Està bé, només un dia. Ets genial. Bé, doncs quedem així, eh? Només un dia. Molt bé. Seré a casa. Gràcies. Hola. Que us agrada? És nou? Sí, et queda molt bé, eh? Gràcies. Perdona, d'on has tret aquest vestit? De la botiga aquesta del poble. Perdoneu, me n'ha gelat. És un honor per nosaltres que t'hagis fet aquesta fotografia amb un vestit a la botiga. Ha quedat bé, eh? No ho sé, jo sempre em veig pitjor que com em veu la gent, la veritat. Que et dius? I aquesta és l'altra. La posarem en un lloc ben visible, eh? A part de la botiga, sou propietari d'una de les granges de porcs i ovelles més modernes del país. Ah, que bé. Moltes gràcies, eh? De res. Adéu. Ah, estàs convidada a fer una visita a les granges. Segur que t'encantarà. Potser sí. Un dia. Alicia! Què? No li havies de dir una cosa? Sí, 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 sí. Que d'aquí uns dies ens arribarà la col·lecció nova de la dissenyadora del teu vestit. Ah, doncs, si encara soc al poble, ja passaré, eh? Adéu. Adéu, adéu. Sí, ja veig com ha pagat el vestit. 
I què volies que fes? Oh, doncs passar-li la factura. Alguna cosa fresqueta? Ui, no. Se m'han posat les amics de les compilotes de tenis i em fa un mal a l'empassar. Aviam, ensenya'm la gola. Bé, si no t'importa, clar. Ah, carai. Doncs per això hi ha un remei que no falla mai. No, he provat tots els medicaments del món i res. Ei, aquest és molt senzill. A base de llet bullida i un polsim de cúrcuma i pebre. Ah, no ho havia sentit mai. Doncs te'l faig ara mateix. No em mateu, tingueu pietat de mi. No em mateu. Posa'm uns fastucs. Què hi fas tu aquí? Estic jugant a la botifarra. Però si fa mitja hora que t'estan esperant. Au, va, Marina, afanya tu també, xata. Que t'han de continuar. Ei, farem de continuar la partida. Molt bé, no, perquè no. Acció! Qui dels dos és més lladre? No us entenc. Som els qui m'han robat el cor. No em digueu aquestes coses, que em torbeu. Així serem tots els torbats. A mi set, tant tenim un bocit d'amor. De lluny, tots vostres ulls m'enseguen l'ànima. I vos, a mi, m'esteu fent enrojolar. Talleu! Ha valgut la primera part. Anem fins que m'esteu fent enrojolar. A retoc, sisplau. Carai, no és tan malvat, aquest bandoler, no? Està fet un tenorio, no? Eh, deien que violava les dones i jo veig que és molt romàntic. Has parlat amb el llibert? No, jo no. Per què? No, perquè ell pensa que aquest bandoler l'haurien de beatificar en lloc de tractar-lo com un criminal. Vinga, va, tothom en situació, que acabin aquests retocs. Que gravarem. So? Grava. Maqueta? 93, su, pick-up, primera. Motor, roda. I acció. I vos, a mi, m'esteu fent enrojolar. Teniu les galtes del roig de la meva sang encesa. Deixeu-me, que em feu mal. I vos me'n feu a mi, molt. Guillem, sisplau. Si no voleu ser meva, les bones us sereu o les males. No! No! Callem! És bona! Anem al contraplà. Collons amb el bandoler. Bé, doncs, un cop fetes les presentacions, donem pas al nostre convidat d'avui, que ens parlarà de la llegenda del bandoler. Endavant, Llibert. Molt bé. En Guillem de Vallonrat era un pagès d'una casa rica i estava enamorat de l'Elisenda, una noia d'una masia veïna. Tots dos havien crescut junts i s'havien enamorat ja de menuts. Però el fill del vescomte de Cabrera... Sí, el dolent de la pel·lícula, segons tu. Exacte, exacte. El dolent de la pel·lícula. Fes, fes, perdona, és que t'he tallat. Sí, 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 que això és una pel·lícula interessant. També pretenia la noia, però ella el va rebutjar i el fill del vescomte la va matar. La va assassinar justament el dia en què l'Elisenda s'havia de casar amb en Guillem de Vallonrat. Com? Així no et va matar el dolent? I des d'aquell dia es va dedicar a robar. I tot el que robava l'entregava als pagesos que patien la tirania del vescomte de Cabrera. Veus, ho sabia, que aquest bandoler no podia ser un assassí violador. I tu creus que era un moment? Era una germana, era una mena de gitana que tenia recollida de la família. En veure el tracte que havia rebut la noia per part del fill del vescomte, li va llançar una mala divisió. Que no trobaria mai la pau. Els anys i més anys, i quan feia 30 anys de la mort de l'Elisenda, un dia que en Guillem de Banyorret estava pregant a l'ermita de Sant Nin i Sant Non, el fill del vescomte, turmentat pel pes de la mala divisió, es va presentar i el va anar a matar. Collons, era un mal perit, aquest vescomte. Entonces, a mi tampoc me mató el bandolero. Pels voltants de l'ermita de Sant Nin i Sant Non se sent la veu d'en Guillem de Banyorret cantant una cançó d'amor a la seva estimada. Una història commovedora. No haurien d'anar a veure la mama? Sí, sí, vam, acabo la cervesa i marxem. Escolta, que pateixis. Ta mare ja parlaré jo, tu és millor que t'esperis a casa. Bé, doncs, aquesta és la teva versió de la llegenda, no, diguem? Sí, aquesta història me l'havia explicat la meva mare de menut quan érem a Rússia, saps? Les històries eren l'única cosa que teníem de vent del pla. Gairebé l'havia oblidada, però ara amb tot això de la pel·lícula m'ha tornat aquell record d'infantesa i no el vull perdre, perquè Guillem de Vallonrat forma part de la memòria històrica d'aquest poble. I ara, aquesta pel·lícula vol pervertir el mite convertint un bandoler en un vulgar assassí, m'entens? I així és com el recordaran les generacions futures, i això no ho podem permetre. Hem de fer boicot a aquesta pel·lícula, perquè tot el que explica aquest guió és absolutament fals. És un discurs bonic. Sí, però s'ha passat molt de manar el boicot a la pel·lícula. Hi ha llibres que contradiuen la versió que tu estàs donant. No, no, Xavi, tinc proves que tot el que explica aquest guió és absolutament fals, és mentida. Hi ha llibres que pinten el bandoler com a malvat i sanguinari. No són llibres de fiar. Els historiadors veuen de fonts que han begut d'altres fonts, m'entens? Però jo he descobert el primer que va començar a parlar malament d'en Guillem de Vallonrat. Era un tal Bernat de Segarull, que casualment és la font de tota la resta d'historiadors. Segarull. Sí, un nom ridícul per a una persona sense dignitat. Un lletard que casualment treballava a les ordres del vescomte de Cabrera. La història l'expliquen els vencedors. 
i s'obliden de les veritats que no els interessen. Això ha estat, serà i sempre és així. Ara els poderosos compren diaris, compren cadenes de televisió i en aquell temps el que feien era comprar a la gent que podien reescriure la història i els bons eren enterrats, eren oblidats. Però de tant en tant el poble els convertia en mite i per desgràcia ara estem a punt de veure com un d'aquests mites, en Guillem de Vallosat, és convertit de bandoler a un gàngster de pel·lícula. Oh, si ja en sap, ja d'embolica la troca, en Llibert, ja. Doncs a mi m'està fent posar la pell de gallina, eh? Per tot això penso que distribuir un full perquè el firmi tothom que vulgui del poble, entens? I en aquest full demano que l'Ajuntament no els doni permís del rodatge. A no ser que els productors acceptin de canviar el tracte injust i denigrant que estan donant al nostre mític bandoler. Bé, doncs, moltes gràcies, Llibert, per les teves explicacions, eh? No, no, gràcies a vosaltres per deixar-me dir tot això perquè el poble... Tots estem impressionats, eh? Doncs a mi m'ha convençut, jo penso firmar, eh? Jo també. Adiós, amiosca. Fins fa dos dies no sabíeu ni qui era en Guillem de Vall Honrat. I ara esteu disposats a boicotejar la feina de tot un equip només perquè en Llibert diu que estan canviant una mica el mite. Una mica? Home, d'assassí i violador. A veure, però això ja en pot trem, eh? Que n'he de firmar. Sí, no, jo també, jo també firmaré. No, m'ho van creure. Que bé que hagis vingut. De seguida que vaig veure el vestit, vaig pensar en ella. Sí, així amples queden molt monos, encara que tinguis panxeta. I la teva amiga, Déu-n'hi-do, eh? De quan està? De set mesos. Aquest també m'agrada. Ah, te'l vols emprovar? Estàs estupenda. I aquest per quan haguem parit? Li quedarà molt bé aquest, també, a la teva amiga. És la meva parella. I tant, i tant, això no és un petó d'amigues. Seria un escàndol, oi? A la noia sexy i admirada pels homes no li agraden els homes. Sí, noia. Més d'un se'n duria una decepció, ja t'ho dic jo. I què és, nen o nena? Nen. Li posaré en teo. Que mono, per favor. I us demano discreció, eh? Sí, 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 no pateixis. Sempre he mantingut la meva vida privada lluny del món de la faràndula. 500 euros és això, no? No, no, em sap greu que... No, a veure, és difícil començar i aixecar un negoci. I a més, m'agrada massa aquest poble i la seva gent. No vull que em recordeu com una aprofitada. No, això mai, eh? No, no, no. No em direu que no és preciosa la mare del meu fill. En vols més? Ui, no, ja tinc les amígdales. Absolutament perfecte. Escolta, Marius, ehm... Màrius, marida, que ens esperen per rodar Sant Narcís. I estem fent absolutament tard, va. Vinga, afanya-t'hi. Ramiro. Eh? Posa'm un coronet de vi i un parell dels forrats amb cansalada. Vinga. Es pot saber què fas. Quedar-me, Tito. No diguis pastires, és per collons, va, que és tard. Vinga, que ens esperen a Sant Narcís, va. Doncs bé, Sten. I he firmat el paper aquell per l'Ajuntament. El Vallorrot era més bon paio del que em pensava. Estàs acomiadat. Perfecte, perfecte. Ja et sortirà compte contractant el tractor amb mitja pel·lícula rodada. Un actor i una actriu. Tu tranquil·la, que encara et queda molta carrera per endavant, això és cosa meva. Per què m'ho fas, això? Perquè l'honor està per damunt de tot. O això... Oi, saps el que et toca? Canviar el guió com et demana la gent. Que canviï el meu guió? Això mai. L'art està per sobre de qualsevol mena de pressions. I jo també. No em mateu, tingueu pietat de mi. Si vols pietat, ves al bescompte. Ja veuràs quina mena de pietat que gasta ell. I vos a mi m'esteu fent enrojolar. Teniu les galtes del roig de la meva sang encesa. I vos el que és més sincer és que m'han mirat mai. És morta. La Vicenta és morta. Ha sigut el bescompte. El bescompte? Jo em mataré i faré justícia. I si cal fugir al bosc, jo em faré bandoler. Jo maleixo el bescompte, que no haurà de trobar la pau ni en aquest món ni en l'altre. I et beneixo a tu, Guillem. Callem! Bona! Perfecte! Va, va, que va. Marca'm a part les bobines amb aquests finals nous. Per bé, eh? Una cosa és que rodi les seqüències, i una altra molt diferent és que les faci servir pel muntatge final. Què et penses? 
que deixaré que aquests ignorants m'arruïnin la pel·lícula. No, sexe i violència. Això és el que omple els cinemes. Quan siguis director, ja ho aprendràs. Tornem a tenir figurants de vent del pla. Ja estem felices unes quantes persones. Què és això? Què és aquest bandoler? On has deixat el cavall? Què és això? És per Fèlix, el meu petit. Aquí teniu. Senyores i senyors, que cadascú agafi una copa. Per fer un brindis. Per vent del pla. I perquè la memòria de Guillem de Vallonrat es mantingui sempre viva. Salut. 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 Salut.